karibu ndugu mtazamaji wa kipindi hiki cha jukwaa la vijana hapa TBC1 kipindi hiki kuzungumzia masuala mbalimbali hususan yanayo husu vijana katika kipindi cha leo tutakuwa na kipengele cha maswali na majibu ambapo mada kuu ni mimba za utotoni mtakuwa nami mtangazaji wenu Ali Jamal kutoka katika shule ya sekondari Buongo iliyoko katika wilaya Nyamagana karibuni Leo tutakuwa na wageni mbalimbali ambapo tutakuwa na wageni pande mbili wakiwemo wawakilishi wa nyazifa mbalimbali na wataalamu wa nyazifa mbalimbali ningependa kuwakaribisha wajitambusha kwa majina na nyazifa zao karibuni wageni Asante kwa jina naitwa George Maseko ni mzazi natoka Katabu Hongo Ninaitwa Pamela Kijazi, nafanya kazi ustawi wa jamii kama afisa ustawi wa jamii, lakini pia nafanya kazi na kitengo cha familia na watoto, ofisi ya mkoa. Kwa jina naitwa Mwalimu Castro Mazula, vile vile ni mkuu wa shule ya sekondari Buhongo jijini Mwanza. Kwa jina naitwa Fortunata Skanda ni askari polisi katika kitengo cha daati la jinsia na watoto ni Magana Mwanza. Jina langu naitwa Helman Lihamu ni mganga katika zaanati ya Buongo. Naitwa Mwalimu Michael Limo ni mwalimu katika shule ya sekondari Bukongwa. Because I am a girl. Kwa kuwa mimi ni msichana. Asante sana mtangazaji. Kwa jina naitwa Rema Nuru, nipe kidato cha tatu katika shule ya sekondari Buongo, ni mwakilishi wa wazazi. Kwa jina naitwa Melisana Tiro, nasoma kidato cha pili katika shule ya sekondari Buongo, ni mwakilishi wa madaktari. Asante sana mwenyekiti kwa jina naitwa Esther Ignatius ni mwanafunzi kidato cha kwanza shule ya sekondari Buongo ni mwakilishi wa walimu Asante. Asante sana mtangazaji kwa kunipa nafasi hii. Kwa jina naitwa Oliver Tindos na nasoma kidato cha tatu shule ya sekondari Buhongwa ni mwakilishi wa afisa ustawi wa jamii. Asante. Asante sana wageni kwa kujitambulisha. Natumaini mpenzi mtazamaji wa TBC1 umeweza kuwatambua wageni tulioko nao hapa kwa siku ya leo. Pia naweza na ukumbusha mtazamaji ambaye ndio kwanza umefungua television yako. Mada kuu ya leo inahusiana na swala lazima mimba za utotoni na wanafunzi tulioko nao hapa kwa siku ya leo ni wanafunzi kutoka katika shule ya sekondari Buongwa ambapo wana kauli mbiu yao ambayo inasema kuzuia mimba za utotoni Vijana wazazi serikali tuchukue hatua. Asanteni sana. Kauli mbiu hiyo inaambatana na kampeni ya kusabu mimi ni msichana. Hivyo basi, napenda kumkaribisha mwakilishi wa walimu aje atuelezee nini maana ya mimba za utotoni. Karibu. Asante sana mtangazaji kwa jina naitwa Esther Ignatius nasoma kidato cha kwanza shule ya sekondari Buongo mwakilishi wa walimu. Nipapo kuelezea nini maana ya mimba za utotoni. Mimba za utotoni ni ile hali ya msichana kubeba ujauzito akiwa na umri chini ya miaka 18 unaotambulika kiserikali. Asante. 
Asante tumeza kusikia kutoka kwa mwakilishi wa walimu ametuelezea nini maana ya mimba za utotoni. Napenda kumkaribisha mwakilishi wa madaktari aweze kutuelezea kiundani zaidi juu ya mimba za utotoni. Karibu. Asante ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi hii kwa jina naitwa Melisana Atiri nasoma kidato cha pili katika shule ya sekondari Buhongwa. Imekuja hapa kuelezea kiundani zaidi juu ya mimba za utotoni. Mimba za utotoni ni hali ya binti kupata ujauzito chini ya umri wa miaka 18, aidha kwa kupenda au kwa kutopenda. Mimba za utotoni zinasababishwa na vitu vingi kwemo malezi. Watu wengi tumekuwa kitukitambua malezi ni pale tu mtoto atakapozaliwa, lakini si hivyo. Kwa kitaala malezi ya mtoto yanaanzia tangu atakapokuwa tumboni mwa mama yake. Mama unatakuwa mama mjauzito unatakuwa umeandalia mtoto wako malezi vizuri tangu atakapokuwa tumboni. Kwa mfano unakuta mama ni mle hivi pia ni mwashirati akati bado ana ujauzito kuna asilimia kubwa sana yule mtoto kurisi hizo tabia aki, tangu akiwemo bado tumboni mwa mama yake tabia hizo za kurisi huwa tunaziita kitaalamu inherit marezi anaendelea tangu mtoto atakapozaliwa hadi atakapobale Kipindi cha kubalea ni kipindi ambacho mtoto anapevuka kiakili kisaikolojia na mili yao inakuwa tayari kumpa mtu mimba au kupokea mimba Mimba za utotoni zina athari nyingi sana katika katika msichana aliyeko na umri mdogo. Cha kwanza anaweza kapoteza damu nyingi sana wakati wa kujifungua hali hiyo inaweza kumpelekea yeye katika kifo. Kitu kingine ni kuzaa mtoto ambaye hajafikisha miezi ya kuzaliwa. Mtoto huyu atazaliwa kipindi cha miezi sita au saba. Hali ya, ya msichana kuzaa mtoto huyu ambaye hajafikisha miezi yake wao wa watoto tunaita premature babies. Pia mfuko wa uzazi unaweza ukapasuka kutokana na ule kutokana na mtoto kuuzidi uzito ule mfuko wa uzazi hali huwa tunaita leptured uterus pia binti anaweza kapata magonjwa ya zinaa ikiwemo ukimwi kisonono ambao unasababishwa na bakteria kwa kitaalamu au bakteria huwa tunaita gonococcus pia anaweza kupata ugonjwa wa kaswende ambao unasababishwa pia na bakteria kwa kitaalamu bakteria hao huwa tunaita trichomoniasis asanteni Asante sana ndugu mtazamaji kama unafungua televisheni yako kwa sasa kipindi hewani ni jukwaa la vijana ikiwa mada kuu ya leo inahusu swala zima mimba za utotoni Tumetoka kusikia kutoka kwa mwakilishi wa madaktari akituelezea kiufasaa zaidi na kiundani kuhusiana na swala zima mimba za utotoni. Sasa namkaribisha mwakilishi wa wazazi aweze kutuelezea juu ya mimba za utotoni. Asante sana mtangazaji. Kwa jina naitwa Rema Nuru nipe kidato cha tatu katika shule ya sekondari Buongo ni mwakilishi wa wazazi. Kwanza kabisa napenda nianze na maana ya mimba za utotoni. Mimba za utotoni ni zile mimba ambazo anapata binti wa kike kabla ya umri utu uzima unaojulikana kiserikali ambao ni kuanzia miaka 18 na, na kuendelea. Mimba hizo anaweza kupata binti kwa kupenda au kutokupenda. Sababu zinazompelekea zinazo binti kupata mimba kaka katika umri mdogo. Kwanza kabisa ni malezi. Kama tunavyoona wazazi wengine wanalao toa katika maadili ya somema. Maadili yao anaweza kaa labda binti kuvaa nguo fupi na zenye kubana. Zile nguo fupi na zenye kubana zinaweza zikampelekea kijana wa kiume au mvana yote kutamanika na kutaka kufanya tendo la ngono katika mwili wake. Na yeye anampelekea binti kupata mimba kaka katika umri mdogo. Kitu kingine ni tamaa binti mwenyewe. Binti anaweza kaingia katika vishawishi vya kutaka te, vya kufanya tendo la ngono ambaye anaweza kumpelekea akapata mimba katika umri mdogo. Kitu kingine ni wazazi kuamini sana mabinti zao. Kama ninavyoona baadhi ya wazazi wanaamini sana mabinti zao kwa, kwa kuwafanya wawe huru. Unakuta labda binti ameenda shule, mzazi hajali wala nini. Kwa hiyo kile kitendo cha binti kuwa, kuwa, kuwa huru kitampelekea yeye kufanya vitu ambavyo anataka yeye na, na, kum, kum, na kumfanya apate mimba katika umri mdogo. Kitu kingine ni uoga binti mwenyewe. Kama unakuta katika familia nyingine wazazi wanakuwa wakali. Kwa hiyo hiyo inampelekea binti kuwa muoga hata kumwambia mzazi wake juu ya vishawishi anavyokutana navyo asa akiwa anapita labda mitaani au wapi kitu kingine ni umbali mrefu kama ninavyoona baadhi ya shule huwa ziko mbali sana na makazi ya watu kwa hiyo inampelekea binti ku, ku, kutembea umbali mrefu ambaye anaweza kumpelekea hapo njiani akapata vishawishi ambavyo vitamfanya yeye aingie katika katika mapenzi na kufanya tendo la ngono na baadaye kupata mimba kaka katika umri mdogo santeni asante sana 
huyo alikuwa ni mwakilishi kutoka kwa wazazi alikuwa anatuelezea kusiana na swala zima mimba za utotoni sasa napenda kumkaribisha mwakilishi wa, mu, wa mwisho ambaye ni afisa ustawi wa jamii atuelezee ni jinsi gani anajua kusiana na swala zima mimba za utotoni karibu Asante ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi hii. Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Oliver Tindos, nasoma kidato cha tatu shule ya sekondari Buhongwa, ni mwakilishi wa afisa ustawi wa jamii. Kama ustawi wa jamii, jinsi mimba za tutozi zinavyosababishwa kwanza ni migogoro ya kifamilia ambayo hupelekea kutengana kwa familia, yani wa baba na mama wanatengana. Hii inaweza kusababisha msichana kupata mimba katika umri mdogo sababu anaponda kwa mzazi mmoja mzazi huyu anakuwa na ma, na majukumu mbalimbali kiuchumi labda au kwa ajili mambo kwa ajili ya familia anakuwa yuko bize na mambo mengine hata muda ule wa kuangalia familia yake na kumwangalia mtoto anakuwa ni mchache hivyo anapelekea binti kuwa hulu na anaweza kufanya kitu chochote kile na mzazi wake asijue hiyo inaweza kumpelekea kuingia katika mahusiano ya kimapenzi na kufanya ngono ambao umpelekea kupata mimba kwa bado katika umri mdogo kitu kingine ni watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi ambao wanaitwa watoto wa mtani au yatima Watoto wao wanaweza kuwa ni mayatima yaweza labda kufariki kwa wazazi wao na wanapofariki wazazi wao wanakuwa wamekosa msaada. Inabidi wapeke kwenye vituo vya watoto yatima kwa uangalizi na msaada zaidi. Kitu kingine ni umaskini. Hiyo umaskini inaweza kumpelekea binti kuingia katika vishawishi kwa sababu kama kwao hawana uwezo hawajitoshelezi yani uwezo wao kiuchumi upo chini. Ina binti atimizii mahitaji yake muhimu. Kwa hiyo inamlazimu yeye kujihusisha katika mapenzi kusudiweze kupewa kidogo ambacho anaweza kwenda akatumia aka kwa ajili ya mahitaji yake muhimu. Anavyojiingiza katika mapenzi inasababisha kufanya ngono na kupata mimba kwa bado katika umri mdogo. Asante. Asante ndugu mtazamaji na wajumbe mlioko hapa. Tumeza kusikia afisa ustawi wa jamii akituelezea kwa ujuzi juu ya swala zima mimba za utotoni napenda kufungua kipenga hichi cha maswali na majibu kwa kwanza kuuliza swali kwa mzazi ni kwa vipi mzazi anachangia mtoto wa kike kupata mimba katika umri mdogo karibu mzazi uweze kutuelezea mzazi anachangia kwa mtoto kupata ujauzito akiwa na umri mdogo kwanza umaskini katika familia pili ni kufurahana kwa wazazi na tatu ni vifo kati ya mzazi na mzazi baba au mama. Tumeza kumsikia mzazi akituelezea kusiana na mzazi kuchangia mtoto akike kupata mimba katika umri mdogo. Sasa napenda kuwakaribisha wajumbe wengine muweze kuuliza maswali yenu. Karibuni. Nikianza na mjumbe wa kwanza napenda kumkaribisha Dachiku kwa ajili ya kuuliza swali. Asante sana mtangazaji kwa jina naitwa Chikula Mazani ninasoma shule ya sekondari Buongwa kidato cha tatu. Swali langu kwa mwalimu. Walimu wanachukua hatua na tahadhari gani pindi baadhi ya walimu wa kiume wanapowapatia wasichana ujauzito katika umri mdogo? Asante sana kwa swali zuli kwanza naomba labda jamii yote ya kitanzania ijue kabisa kwamba swali hili ni zito na ni gumu kwa sababu mimi ninavyojua mwalimu ni mlezi ni baba kwa hiyo swala la kwamba mwalimu anampa mwanafunzi mimba si swala zuri ni swala la aibu ni sawa na padri au pasta au mchungaji kumpa muumini wake mimba E, kwetu sisi kama walimu kwa kweli swali hili linaelekea kuwa na vipengele viwili cha kwanza ni tahadhari cha pili ni hatua zipi kwa upande wa tahadhari mwalimu kama mwalimu huwa tuna utaratibu wetu unapojiunga katika walimu kunaitwa code of professional conduct utaratibu wa kiwalimu kuna maadri kwa kweli mwalimu kama mwalimu inabidi awe achukue tahadhari ya kujua na kuelewa kabisa kwamba anapowalea watoto anafata hizi code of professional conduct kwamba mtoto anayemlea ni wake na analea kwa niaba ya jamii nzima. La pili vile vile mwalimu ili aweze kuepuka tatizo kama hili kwa tahadhari 
inabidi atengeneze kitu naitwa social distance na huyu mtoto isiwe zilo e, ni ninaposema social distance maana ni kwamba uwepo umbali unaoulizisha katika mahusiano kati ya mwalimu na na mwanafunzi isije kafikia mahala sasa wakasogeleana ikafikia mahala akashawishika kuingia katika kitu ambacho sio kizuri lakini vile vile mwalimu kitachukua tahadhari nyingine ni kwamba ni kupitia e, ma, mafunzo mbalimbali ambayo yamepata shuleni kwa sababu kuna masuala fulani na tuoni tunafundishwa kwamba equality teacher ajue taratibu za mwalimu kwamba ile mwalimu mzuri anatakuwa kwa mwalimu wa namna gani e, ndugu mtangazaji na mjumbe ulionete swali e, tahadhari ziko nyingi sasa niende labda kwa upande wa hatua za kuchukua mwalimu au walimu unapofikia hatua kwamba amempa mwanampa mwanafunzi mimba a mtoto mimba hatua ya kuchukua kwa kweli si nzuri sana lakini kikawaida nadhani uongozi unatakuwa umuite au waite uongee nao ili uweze kupata ushahidi kama kweli huyo huyo mwalimu au walimu wamefanya tendo hilo lakini vile vile hilo swala linaenda kindani zaidi kisheria kwa sababu lazima lifikishwe kwenye vyombo vya dola kwa kupikia utaratibu wa kwanza kwenye kamati adifu kwenye kamati ya ya shule ambayo ni bodi ya shule atahojiwa na hatimaye basi hawa watoto waliopewa mimba au mtoto aliopewa mimba upelekwe kwa hospitali kwa mnaji wa kuthibitishwa na baada ya hapo yapata majibu basi hayo majibu rudisho kwenye bodi ya shule ili kumpa izini mzazi kuweza kuchukua hatua zinazo style Asante sana mwalimu kwa jibu lako zuri. Hivi sasa nawakaribisha wajumbe wengine kwa ajili ya kuuliza. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Scholastica Joseph Fat nasoma shule ya sekondari Buongo kidato cha tatu. Swali langu mimi ningependa nimuulize daktari, je ni athari gani msichana mwenye ujauzito mwenye umri mdogo anazipata wakati wa kujifungua? Asante. Asante sana. Kwanza Huyu binti anakuwa bado ni mdogo. Halafu kama binti huyu ni mdogo tunategemea kwamba viungo vyake vya mwili havi, havi, bado havijawa tayari kwa ajili ya kubeba ujauzito. Sasa binti huyu atakapobeba mimba tunategemea athari ambazo zitatokea wakati wa kujifungua ni kama ifuatavyo. Sasa wakati wa kujifungua kuna kitu ambacho tunakiita prolonged labor uchungu wa muda mrefu kwa sababu kuna ukinzani wa huyu mtoto ambaye yuko tumboni hawezi kupita katika ile njia ya kawaida hivyo huyu mtoto huyu, huyu mtoto mdogo ambaye ana mimba na anahitaji kujifungua atapata tatizo hilo la kuwa na uchungu wa muda mrefu na pia kitu kingine ambacho kinaweza kumpata binti huyu kwa sababu hivyo kuna wakati mwingine wakati huyu mtoto aliyeko tumboni kiumbe hiki kilichoko tumboni kimehangaika kwa muda mrefu kutoka mtoto anaweza akafia tumboni halafu pia tatizo lingine huyu binti anaweza akafa mwenyewe kwa sababu ya tatizo hilo la kusukuma kwa muda mrefu bila mafanikio kitu kingine ule mji wa mimba utilis kwa sababu ya ule msukosuko wa muda mrefu unahangaika kujifungua ule mfuko unaweza kupasuka tunaita kitaalamu rupture of membrane au rupture of uterus samahani kitu kingine kwa sababu ya hiki kitendo cha muda mrefu cha mtoto kukaa akihangaika kutafuta njia ya kutoka unaweza kupata tatizo la fistula nadhani akina dada mnasikia habari za fistula katika sehemu mbalimbali hata katika vyombo vya habari tatizo hilo linatangazwa mara kwa mara halafu athari nyingine ambayo inaweza kampata binti huyu mdogo ambaye ana ujauzito wakati wa kujifungua wakati hatua zote hizi zimefanyika unaweza ukaenda kufanywa siza yaani kupasuliwa ili mtoto aweze kutolewa. Hizo ni baadhi tu ya athari ambazo zinaweza kumpata binti ambaye ana mimba wakati wa kujifungua. Asante. 
Asanteni. Hivi sasa napenda kumkaribisha mjumbe mwingine. Asante sana ndugu mtangazaji naitwa Mwasiti Yusuf nasoma katika shule ya sekondari Buongo kidato cha pili. Swali langu mimi linaenda moja kwa moja kwa afisa ustawi wa jamii. Je, inawezekana mtoto yuko chini ya umri wa miaka 18 hasomi lakini akawa anafanya kazi za ndani? Uh, inawezekana huyu mtoto akawa anafanya kazi labda huenda kwa sababu mbalimbali. Na kumbuka awali mzazi wakati anajibu swali fulani anasema kuna vitu vingi ambavyo vinachangiwa kwa mfano kwa kupata mimba lakini kwenye swala la kufanya kazi mtoto anaweza kawa ana anafanya kazi lakini kulingana na mazingira yaliyopo ya nyumbani umaskini wa kipato kuachana kwa wazazi kwa sababu anaweza kawa anamsaidia mzazi kutafuta kutafuta kipato lakini kwa mujibu wa sheria uh, tuna sheria ya mtoto ya mwaka 2009 imeweka bayani kwa umri gani mtoto anaweza kufanya kufanya kazi inatuambia kwamba umri wa miaka 14 na tunaamini kwamba anaweza kama mmaiza da, da, darasa la saba. kwa hiyo anaweza akafanya kazi lakini pia imeweka hiyo mazingira ni kazi gani ambayo anaweza anaweza akafanya lakini pia tuna sheria ya mahusiano kazi nayo imesisitiza swala zima la, la mtoto kufanya kufanya kazi lakini ningependa kusisitiza kwa 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 jamii lakini pia kwa nyinyi vijana ni kwamba kama tumepata fursa ya kwenda ya kufanya nini ya kupata elimu basi tuitumie hii fursa ya elimu hii ili iweze kutusaidia saidia saidia kwa baadaye Asante sana tumeza kusikia swali kutoka kwa dada yetu Mwasiti na tume, tumepata ajibu kutoka ustawi wa jamii napenda kuwakaribisha wajumbe wengine karibuni Asante ndugu mtangazaji kwa jina naitwa Plastidia Tadeo nina swali langu kwa mwalimu ni malezi gani walimu wanawapatia wanafunzi wa kike wanapokuwa shuleni ili kuepusha na mimba za utotoni? Asante. Asante sana wanafunzi kwa swali lako zuri. Ni kweli kuna hatua mbalimbali kama walimu tunazifanya au tunawelekeza wanafunzi wetu ili kuepukana na mimba za utotoni. Kwanza katika mtaala mitaala ya elimu kuna masomo elekezi mfano somo la biolojia somo hili linamwelekeza mwanafunzi mabadiliko mbalimbali ya kimaumbile na athari ambazo wanaweza kuzipata atakapoanza kujihusisha na mambo ya uh, ngono au mapenzi katika umri wake mdogo vile vile tunatoa guidance and counseling kama walimu sio tu wataalamu vile vile tunakuwa kama walezi wa watoto hawa wanapokuwa mashuleni. Kwa hiyo tunawapa tunawaelekeza namna kuepuka ya kuepuka vishawishi ambavyo vinaweza vikawapelekea kupata ujauzito wakati wako mashuleni. Vile vile kama tunavyofahamu kwamba katika jamii hii tunaoishi leo, leo hii changamoto ni nyingi sana ambazo wanafunzi hawa wanapitia katika mazingira magumu sana. Sasa vishawishi na venyewe ni vingi sana lakini tunajitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu kuelekeza watoto hawa maathari ambazo wanaweza kuzipata kutokana na kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo ikiwemo magonjwa ya zinaa na magonjwa mengine kama HIV, kaswende, kisonono na mengineyo. Haya ni baadhi ya masomo tu ambayo yanawaelekeza wanafunzi namna ya kujikinga au ya kuepuka mapenzi katika umri mdogo ambao unaweza kuwapelekea kupata matatizo. Asante sana. Asante tume, tumeweza kusikia kutoka kwa mwalimu akituelezea juu ya swali lililoulizwa da plastidia. Sasa napenda kuwakaribisha wajumbe wengine lakini ba, kabla tujaendelea napenda kukumbusha mtazamaji unayefungua kwa sasa television yako kipindi hewani ni jukwaa la vijana ambapo leo tume, tuko na wanafunzi kutoka shule ya sekondari Buongwa iloko wilayani Nyamagana ambapo tuko hapa kuzungumzia swala Ninalo usumimba za utotoni. Karibuni wajumbe. Because I am a girl. Kwa kuwa mimi ni msichana. Asante mtangazaji. Naitwa Elizabeth Daud Daniel nasoma katika shule ya sekondari Buongwa, dato cha kwanza. Naomba nielekeze swali langu kwa polisi, dawati la jinsia. 
Je, utafanya nini endapo chalitoa kesi ya kijana kamnyanyasa binti kijinsia na kumpa mimba katika umri mdogo? Asanteni. Nashukuru sana kwa swali zuri lolioniuliza. Kwanza kabisa ningependa kueleza wana jamii nzima, hii ni maana ya dawati la jinsia. Maana na maana kuna mtu anaba haelewi nini maana ya dawati. Dawati la jinsia la polisi ni kitengo kilichoanzishwa katika jeshi la polisi linaloshughulika na masuala yote ya ukatili wa kijinsia na watoto. Na tunapoongelea ukatili kama ukatili, tunajumlisha aina zote za ukatili nne ambao ni ukatili wa kimwili, ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kingono na ukatili wa kiuchumi. Lengo kubwa la kuanzisha dawati hili ilikuwa ni kuongeza ufanisi katika askari polisi katika kushughulikia masuala yote ya ukatili wa kijinsia na watoto. Na vile vile lengo lingine ni kutoa huduma nzuri kwa mtu ambaye ameathirika na ukatili huu wa kijinsia. Na kwa kuwa mada yetu ya leo tunaongelea mimba za utotoni, mimba kama za utoto tunapoongelea ni moja wapo ya aina ya ukatili ambao ni ukatili wa kingoni. Sisi kama dawati la jinsia na watoto endapo tumepata kesi hiyo kama ulivyoweza swali lako kwamba tunashughulikiaje au ni hatua gani tunazichukua kama nilivyosema mwanzoni kwamba mimba kama mimba kupewa mimba mwanafunzi kisheria ni kosa na ni moja hapa ya ukatili kwa kama endapo ni kosa na imekuja kesi kwetu kitu cha kwanza kwa yule muhanga alete ndoa huo ukatili tunampa kwanza PF3 ili akapate kutibiwa huku kesi ikiwa imefunguliwa na hatua za kisheria zikiendelea kufanyika hasa kwa yule mtuhumiwa aliyetenda lile kosa kwa kukamatwa na kupeleleza kesi kwa makini ili iweze kufikishwa mahakamani Mpenzi mtazamaji kipindi cha leo ilikuwa ni jukwaa la vijana ambapo tulikuwa katika shule ya sekondari Buongwa iliyoko wilayani Nyamagana mada kuu ya leo ilikuwa inahusiana na swala la mimba za utotoni ambapo tulikuwa na wageni wa pande mbili tulikuwa na wawakilishi pamoja na wataalamu katika nyezi mbalimbali mbali. kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine mlikuwa nami mtangazaji wenu Aileen Jamal katika shule ya sekondari Buongwa asanteni <tos>